。哎，大家好，我是泡泡。最近的舆论场真的是很凶残。这个时候，谁要是站出来替农夫山泉说一句话，立马会被扣上不爱国的帽子。正常情况下，一篇文章、一个视频下面的评论区都有不同的态度，而现在高度统一。一旦谁要是有一句不同的声音，那就会被围剿，被骂得体无完肤，弄得很多人不敢说话了。如果极端声音的一家独大，那几乎就是网络霸凌了。每一次的所谓反日事件，都是通过批斗自己的同胞来完成的，从来没有落实到真正的外国和外国人身上。在中国有日本学校，有日本汽车，有日本领事馆，怎么没有见人反呢？本国公安系统的巡逻车也都是日系丰田的汽车，怎么没见有人砸呢？窝里斗算什么英雄好汉呢？有人说我们这不叫民粹，这是朴素的爱国情怀，都朴素到搬弄是非、颠倒黑白了吗？靠俯拍瓶盖激发的爱国热情不叫朴素，叫反制；靠把矿泉水倒进马桶的爱国热情不叫朴素，叫浪费败家子儿；靠跑到小卖铺逼问人家老板你为什么不下架这个水所激发的爱国热情，这不叫朴素，这叫神经病。靠到发不同声音的人评论区各种扣帽子激发的爱国热情，这不叫朴素，这叫坏，这是典型的我收拾不了洋人，我还收拾不了你吗？用朴素、淳朴等听着挺温和、善良的词语来掩盖愚昧、野蛮、狂热，实际上走的就是公共霸凌的路线。经济不好，很多人负债，每个人心里都很不爽，需要有一个心理上的倾泻口。那么，对于一个东西的抵制，就是最好的方式，就是要让自己情绪得到转移的方法。但抵制其他的东西是有困难的，要么使用频率极高，比如抵制安卓系统，这是美国人开发的嘛？但是自己每天不能不用手机吧？或者日本人开发的二维码，这个也不可能不用。还有可乐和汉堡，那说不定以后还得吃呢。所以这些是无法抵制的。低频使用的就更谈不上什么抵制了，比如说抵制特斯拉汽车或者 LV 这样的奢侈品。本来用的人也不多，不是普通人能消费的，所以抵制这些都没有深度的参与感，也无法得到心理层面的满足。那怎么办？可以抵制矿泉水呀、啊，因为它的门槛极低，两块钱。抵制它对参与者本身不带来任何实际的经济损失。请问你们真的对一瓶国产水有这么大的深仇大恨吗？不至于吧。之前难道没有人喝过吗？我不相信。另外，我可以肯定，之前绝大多数人最主要喝的就是它。那之前喝它造成了食物中毒或者生病吗？没有这样的报道吗？那既然都没有的话，那为什么要这样呢？无非是两块钱一瓶的水，你不喝它可以选择喝别的。为什么一夜之间要把它搞垮，让它下地狱呢？如果产品有质量问题，可以打质量监督局的电话；如果觉得有恶意竞争垄断市场，可以到工商局举报；如果你说美国国籍的问题，可以到移民局去反映。但是没有必要去污名化一家本土企业，这不是真正的爱国。大多数老百姓都是有正义感的，但不要被一些自媒体带的情绪化。很多人随便捕风捉影、扰乱视听，把你情绪带起来了，你冲到前面骂，他们安然无恙，还吃了一大波流量，你不觉得你成为他们的工具了吗？我相信农夫山泉事件呢，一旦热度减退，这些人立马呢又会不择手段的制造出另一个敌人，他们制造出来的假想敌还少吗？从南京地铁事件到南京商场事件，再到上海艺术展，再到莫言、农夫山泉，下一个倒霉的会是谁呢？这样做是很危险的。商业的东西呢，商业来解决，互相内涵产品很常见，明面上互喷的、互撕的也不少。但是利用民粹则属于引狼入室，就像打开了潘多拉的盒子，以后你想收都收不住了。以前的商业公关都是说自己家产品好，或者说别人家产品不好。那如果以后直接拿你们家的产品卖国来打击的话，那是致命的。这种互相伤害、互相残杀，会导致人人自危。到时候损失的是中国的实体经济。其实我们普通老百姓啊，是看不惯资本家们当年吃到了改革开放红利政策，但是他们没有先富带动后富，没有回馈社会。这其实是一个契机，就是我们可以借机呼吁国家来设立一套约束机制，防止他们像许家印们一样把财富转走。
但是很可惜，很多民众还没有这个能力去看明白事情的关键。一个好的机会反而变成了闹剧，变成了群众斗群众的阶级斗争了。这个就是民粹主义的危害。好，以上呢就是我想表达的观点。如果你想骂，我也没有办法，你尽管来，我只能说。好人是可以坐下好好沟通的，坏人也可以坐下来好好沟通，唯有蠢人是不能沟通的。我是泡泡，拜拜。